Ben bir kadının ve benim gibi birçok kadının da önünde setlerinin olduğunu, aslında potansiyellerinin çok yüksek olduğunu, fakat o önlerindeki setten dolayı bir türlü o işi geçemediklerini düşünüyorum. Ben geçtim. İşte buranın patronu benim. Merhaba, ben Gülcan. Gülcan Felekoğlu Akın. Erzurum Hınıslıyım. Orada doğdum. 17 yıl önce Demir'le tanıştım. Demirci çırağı olarak başladım ve ustam da eşim. Ve zalim bir usta. Tüm tozunu yutturdu bana. Yani diyebilirim ki atölyenin tüm tozunu yaladım yuttum. Ama zevkle. 17 yıldır eşimle tanışıyorum. Ve 15 yıldır Demir'le işçiyim. Aslında bakarsanız... Hani çok matrak bir geçmişi yok bu kadının. Moda tasarım eğitimi almıştım. Kumaşla çalışıyordum. Çocukluğumdan beri ben bulduğum her materyalle bir şeyler oluşturmaya çalışırım. Yani materyalin dışına çıkmaya çalışırım. Kumaşla bunu yapmaya çalıştım. istediğim sonucu alamadım. Çamurla, kille, tahtayla. Ama demir bambaşka bir şey. İşte bu dedirten bir şey. Şunu fark ettim. Demire dokundukça demir göründüğü kadar sert bir malzeme değil. Tam tersi ruhu olan, sizi dinleyen ve itaat eden bir malzeme. Aldığı şekle sen inanamıyorsun. Hayvan şeklinde bürünebiliyor o demir. Bir kuş yaratabiliyorsunuz, bir çiçek yaratabiliyorsunuz ve tamamen ham haline baktığınız zaman dümdüz bir malzemeden bahsediyoruz aslında. Dümdüz bir malzemenin bir güle dönüştüğünü düşünün. Veyahut da bir turnaya. İlk atölyeye gelişim çok enteresandır benim. Eşimle beraber atölyeye geldik. Kayın babamın beni görmesi, işte ben çalışmak istiyorum dedim. Lütfen bana bir iş verir misin? Dediğimde yapamazsın. Dedi. Ya siz deneyin. İstiyorsanız önce yerleri süpürürüm dedim. Yok sen yapamazsın dedi. Tekrar ya ha, yani en basit neyse yaparım ben dedim. Ben, lütfen verin falan. Soba bileziği bilir misiniz? Hani eski sobalı evlerde duvara takılan soba bilezikleri var. Bir tane göstereceğim dedi. Tamam dedim. Bir tane gösterdi. Ee, ben gidiyorum dedi. Bir saat sonra geldiğinde 50 tane soba bileziği hazırdı. Yani 51. yapıyordum. Şöyle şey hani güvensizce şöyle bakındı etrafına. Nerede dedi? Yapmadım mı iş dedi. Orada asılı dedim. Gözleri kocaman olmuştu. <gülüyor> O mutluluğunu hiç unutmuyorum. İnanmak istemedi veya inanamadı. Onu koşarak nalbura götürdü. Ve oradan aldığı parayı mutlulukla bana getirmişti. O demirden kazandığım ilk paraydı ve çok mutlu oldum. Yani gerçekten hani o parayı elime aldım ve evet ben bunu bir saat içerisinde yaptığım malzemeden kazandım. Ve o bir saat içinde yaptığım malzeme 50 tane bacayı koruyacak. Onun mantığı daha büyülü hiç geldi açıkçası bana. Yani 50 tane evin baca sistemini çözmüş oluyorum aslında. Orada büyülüyor sizi. Bu mantıkla bakınca kendinde başka bir ruh yaratıyor. Birilerinin sorunlarını çözüyorsunuz. Ve ben halen evet birilerinin sorunlarını çözüyorum. Soba biliziyle başladığım bu serüvende ben demire şekil vermeye başladım. Kapı, pencere, sundurma. Taşlama yaparken kullandığım makineyi Normal bir kadın yerden kaldıramayabiliyor. Ve ben onunla bazen bir saat çalışmak zorundayım. Ya da demir kesme makinesi. Kafasını aşağı indirmek bile güçken ben bazen onunla iki üç saat çalışmak zorundayım. Hayat zor ama kendi içinde bedeniniz bunu kolaylaştırıyor. Bir de kadınsınız ya pratik yöntemler geliştiriyorsunuz. Hani biz doğarken zaten sürekli bunu bunun üzerine koyalım şuradan daha iyi olur derken Hayatı kolaylaştırmakla e, mesulüz. Yanıkları çok fazla kolaylaştıramıyorum. <gülüyor> Onlar çok. Evet ama kendi emeğimle bir şeyi başarabilmek tüm acıları unutturuyor. Çizikleri, yanıkları hepsini kafama takıp o maskeyi başladığım zaman işe ben oluyorum. Her sabah bir programla uyanıyorum ve o programa göre atölyeye geliyorum. O zamana kadar her şey karışık. Her şey birbirine girmiş oluyor. Yani bugünü nasıl bitireceğim diye kaygıyla geliyorum. Ama kapıyı açtığım zaman işte buranın patronu benim. Ben bunu hallederim diyorum. Demirin o kokusu, her hatanı kapatıp çözebilecek olan yetisi bana güç veriyor. Tamam ben bunun üstesinden gelirim diyorum. Ve gün nasıl geçiyor, o işleri nasıl yapıyorum inanın ben bile bazen bilmiyorum.
çok fazla olumlu tepki aldığım gibi çok fazla olumsuz tepki de aldım. Atölyede ustalık yapmaya başladım. Ee, i̇lk esnafların bana yaklaşımı çok enteresandı. O yenge de mi çalışıyor? O yengeyi de öğrettim falan. Bütün yükü de yengeye bırakıyorsun. Ama bu yenge aslında mecaz da yenge. Hani şöyle. Aslında bir şey yapamaz. Hadi oyalansın tarzı bir mecaz var ortada. Aradan uzun yıllar geçti. Şimdi o esnafların aynıları. Merhaba yenge. Saygı duyulmaya başlandı. Onu hissedebiliyorum. Derinliklerinde hissedebiliyorum. Buradaki esnafların tamamı beni tanır ve hoşgörü ile karşılanır çalışmamız. Sağ olsunlar. Yaptığımız işlerin herkes gibi olmadığını fark ettim. Kendi işime dönüp baktığımda ve eşimin ruhuna baktığımda evet heykel. Zaten çocukluktan beri yapmak istediğin şey. Neden olmasın? Heykel yapmaya başladık. İşte o zaman doydum. Ben şu an ne zaman heykele dokunsam şu an istediğim şeyi yapıyorum diyorum. Özgürüm. Kendimi doğurduğum an, heykele dokunduğum an, onu keşfettiğim zaman. En son yaptığımız çalışmalardan biri Simurg. Hatta şu anda Antakya kentine hediye edildi. Yolculuğunu bekliyor. Simurgu yaptığım süreçte kendimi bulduğumu fark ettim ve kendimi doğurduğum anın da Simurg'un yapım süreciyle bütünleştiğini. Simurg bittiği gün geçip yağmurda Simurg'u izledik. Dışarıya koymuştuk eşimle beraber. Ben orada kendimi hayal ettim. Yaptığımız tüm çalışmalarda biraz bizden olmalı. Örnek melek çalışmasını çok seviyorum ya da ku çalışmasını çok seviyorum. Doğanın bütünlüğünü yansıtıyor bana, güzelliğini yansıtıyor. Ancak bu kadar güzel bütünleşebilir bir kuğunun bedeni gibi. Doğa kendi içindeki ahengini ancak bir turna gibi anlatabilir. Daha çok hayvan figürleri yapmaya çalışıyoruz ve benim rehberim doğa. Tarihimin rehberi de doğaydı. O yüzdendir ki Tüm varlıklar benim için çok kutsal. Bir turnanın çalıkların içinden çıkışı benim için değerli ve kutsal. Onu resmedebiliyorsam, dokunabiliyorsam eğer o turnanın ruhuna ve doğanın içine, işte o zaman kendi tarihimi tam anlamıyla yaşıyorum demektir. Ben aslında tarihten bugüne gelen tüm çığlıkları da yansıtmaya çalışıyorum. Herhangi bir yerde olan bir olay, veya acı, şiddet, savaş, kadın katliamları bunların hepsini ruhumuzun ta derinliklerinde hissediyoruz. Sanata dökülürken çekiç darbeleri, müzik misali işte orada hissettiğimiz tüm acıları demire işliyoruz. Biz bunu yaptığımızda evet biz hayata dokunduk diyoruz. Bununla anlatmaya çalışıyoruz. Anlatabildiğim zaman işte mutluyum, çok mutluyum. Demirciliğe başlarken ben en çok ne kadar çok kadına feyiz olabilirim ya da ne kadar çok kadına umut ışığı olabilirim diye başlamıştım ve ikinci yılda şöyle bir proje vardı kafamda. Ben bir sanat atölyesi açacağım ve orada kadınlar demir dökecek. Bu benim için çok ütopik ve güzel bir hayaldi. Halen var mı? Var. Burada birkaç desteğe ihtiyacımız olacak haliyle. Evet, bulabilirsek projeyi geliştireceğiz. Kadına yönelik bir sanat atölyesi projesi oluşturmak istiyoruz. Bakalım. Ben bir kadının ve benim gibi birçok kadının da önünde setlerinin olduğunu, aslında potansiyellerinin çok yüksek olduğunu, fakat o önlerindeki setten dolayı bir türlü o eşiği geçemediklerini düşünüyorum. Ben geçtim. Geçtim ama o eşiği atlamamın... En büyük ilhamı annemdi. Sadece şunu söyleyebilirim. Bizler anneyiz ya. Ne olur kız çocuklarımızı ekstra güçlendirip cesur büyütelim. Korkmayın. Korkmayın. Emin olun siz geçtiğinizde dönüp baktığınız eşik o kadar yüksek değilmiş. Güçlü olalım derken zalim olmayalım. Erinleşmeyelim. Biz kadınız. Nezaket. Hoşgörü. Bizi biz yapan bu zaten. Güçlü ama bununla beraber güçlü. Hangi sektörde olursak olalım, nerede olursak olalım, kadın formumuzu kaybetmeden, nezaketimizi, narinliğimizi kaybetmeden, bizi güzel kılan bu.